it's me again, Verly, and Blair. Welcome back to our channel, but before we start this video, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Valentine's Day Special Alam nyo ba guys, kung ating tatanungin ang mga batang nakarating na sa tamang edad, ay talaga namang hindi tayo masosurpresa na ang isasagot nila sa tanong na... Ano ba ang pinaka-romantic kong panahon para sa magkasintahan? Kadalasan sa kanilang sasagot ay araw ng mga puso. Tama ba ako? Base sa ating nakikita at nasasaksihan sa buwan ng Pebrero ay talagang nakakabenta ng mga sariwang bulaklak at cards pati na chocolates. At ang iba ay may paromantiko pang dinner para sa kanilang mga loved ones. Tama ba? Siguro hindi lingid sa ating kaalaman na ang araw ng pag-ibig ay tradisyon na na ipinagdiriwang ng mga Pilipino. Tanda ng pagmamahal natin, especially sa ating immediate family, secondary families, extended family, and even sa mga taong gustong magkikibahagi sa ating pamilya. At mark my word, Batid natin ang araw ng pag-ibig ay precious and colorful event sa atin dahil kilala tayong mga Pinoy na isa sa mga mapagmahal na tao sa buong mundo. Kaya kudos sa ating lahat, guys, bilang mga Pilipino, na taas no kahit kanino, totoong Pilipino tayo. By the way, guys, alam natin ngayon ang kasaysayan at istorya ng selebrasyon patungkol sa pag-ibig. Ayon sa lumang kasaysayan, ang kaugnayan ng mid-February at Truman ay matutukoy kung ating mapag-aralan at balikan ang Paganong Festival na binansagang Luperica na nagbigay pugay o nagbibigay galang sa mga tinatawag na lopa, the Sea Walls of Rome na nagpapasusol kina Ramillus at Remus or Porponias the so-called God of Fertility. Ang ancient festival na ito ay taunang ginaganap at ito ay nagsisimula sa pagsasakripisyo ng mga hayo. Ang kanilang mga dugo at parte ng balat ay sadyang ipapahatid at ilalagay sa mga latigo. At ang mga latigong ito ay ritual na ihahampas sa mga katawan ng mga dilag. Upang sa gayon ay magkaroon sila ng kakayahan magkanak sa darating na mga taon. Ngunit sa kelimang siglo dahil sa kagustuhan ni Pope Julius na makristyanize ang mga nataulang selebrasyon ay kanyang dinideklara ang February 14 sa Roman calendar bilang St. Valentine's Day. Nagaling sa Paganong Festival ay unti-unting naiwasto sa pamamagitan ng pagtuon o pagfofocus sa buhay ng paring si St. Valentine bilang paring martyr sa kanyang kapanahunan. Ngunit, ang tanong, sino talaga si St. Valentine? At ano ba ang naging papel niya upang makilala sa selebrasyong ginaganap tuwing buwan ng Febrero? Dalawang tanong na dapat ako, ikaw, tayong lahat ang dapat makaalam. Simulan natin. Ang araw ng pag-ibig ay tradisyonal na ipinagdiriwang upang bigyang halaga ang mga taong mahal natin. Ngunit, alam nyo ba na ang pinakaunang dahilan ng selebrasyong ito ay ipagbigyang pugay, bigyang halaga, bigyan at maalala sa puso't isipan ang mga ginawa ni St. Valentine sa Roman time, sa ngalan ng pag-ibig. Si St. Valentine ay isinilang noong 226 AD sa maliit na lugar ng Tarni sa Umbria, Italy. Siya ay namumuhay ng simple at relihiyoso. Sa panahon ni Emperor Claudius II sa Roman Empire, si St. Valentine ay isa, isa ng ganap na paring Romano. Siya ay nilirespeto kahit ng emperor na kilala bilang 
siguristang leader bukod pa sa kilala siya sa pagiging mabagsik at malupit pinunong Romano. Sa panahon ng ikatlong siglo ay nakaranas ang imperyo ng mga malulupit na lapan na ng mga bansa at nagresulta ng pagkalagas ng mga maraming Romanong kawal. Ngunit dahil sa determinasyon at pagiging pantog sa larangan ng pananakop, ang mga kawal hindi nakikitaan ng kahinaan hanggang sa dumating na ang digmaan sa laban ng Mykans, nakikipagdigma ang mga Romanong kawal disregarding the edge of the enemy. Kahit dalawang beses o doble ang dami ng mga ito kumpara sa kanilang dami. Pero dahil sa kanilang dedikasyon sa serbisyo, pilit pa rin silang lumag. Galit na galit itong kinumpronta ang talunan niyang hiniral. Sabay sabi, bakit persan siyang nakipaglaban sa maraming kalaban na walang abiso galing sa kanya? Unit, sumagot ang general ng ganito. Mahal na emperor, hindi namin minaliit ang kakayahan ng inyong mga kawal. Ngunit sadya lamang nawala itong maidagdag na reinforcement dahil maliit na lang ang natira sa ating mga kawal sa emperor. Nang nabatid niya ito ay dali-dali niyang inutos ng emperor ang intentional military recruitment sa mga single men in the empire dahil sa panahon niyo may nakaimposar na patakaran o pamamalakan na dapat ang walang asawa lamang ang pwedeng magsilbing kawal sa imperyo upang hindi maabandonar ang pamilya ng mga sundalo. Dahil sa nakaraang panahon ay nakakaawa ang mga pamilya ng mga sundalo maghihintay sa kanila in a very long span of time, in a frequent war. Gayun pa man, ginawa ng general sa abot ng kanilang makakaya kabilang ang kanyang mga kawal ang massive military recruitment sa imperyo. Ngunit ang kanilang pagod ay paong nawala ng saysay dahil sa kaunti lamang ang sumanib sa hukbong sandatahan kahit maraming prospektibo. Kaya kaagad ang general na nag-report sa emperor at dahil sa kakatpusan ng mga taong na-recruit, umuusbong ang matinding galit nito. Tagad niyang inutos na ipinagbabawal ang pagkakasal ni Numan ang walang approval galing sa kanya. Mula noon, ito ay naging batas na sa loob ng Romano Imperio at, at sa baykiit ng emperor na mas mahalaga ang pagsisilbi sa imperyo bilang sundalo kaysa sa pagsisilbi sa sariling pamilya lamang. Sa kabilang banda ng malaman ni St. Valentine's ang balitang ito na sinabatas na ng Roman Emperor ay hindi ito nagpasundak ng patakot dahil alam niya ito ay hindi makatao. Kaya sa kabila ng paghahadlang, sikreto niya ikinasal ang mga kasintahang gustong magpakasal at matapang na sinuway ang kautasan aring Claudius II kahit ito ay nangangahulugan ng kanyang kaparusahan at ang mahalaga ay nabasbasan ng simbahan ang mga tao gustong magpakasal. Today, The character of Cupid played a big role in Valentine's season. But this is the reality. Cupid, the wing matchmaker, ay nagsimula sa Greek mythology na inadopt rin sa Roman belief. Ito, ito ay inspired by the image of Cherub. Sa paniniwalang, ang Kristiyano ay naging parte na sa paniniwalang ito. Kaya, no wonder why many cards Make her love to print out this image so as requested by many lovers. Sa ating modernong panahon ngayon, ang araw ng mga puso ay nakatatak na sa isip at puso ng mga karamihan, lalong-lalo na kung pag-uusapan ang kalagahan ng pag-ibig. Yan marahil ay alam nating lahat na ang pag-ibig ang isang magbubukod sa ating bilang tao. Ito ay siyang susi upang tayo'y mamuhay ng mapayapa at maging 
fair sa lahat ng bagay. Ika nga, sa banal ng aklat ng Biblia sa 1 Corinthians 13.4-7, pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa, at hindi ikinakatawa ang gawaing masama. Ngunit ikinakagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ang mapagbata, mapagtiwala, at puno ng pag at natityaga hanggang wakas. Kaya nga, ang araw ng pag-ibig ay hindi minsan lang sa isang taon. Ito ay dapat isang araw-araw natin. Dahil ito ay nakila at banal sa, sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. Pag-ibig na nagmula sa Diyos dahil ang Diyos ang pag-ibig. Kaya tandaan natin, hindi man mangyari ang maging perfecto ang ating relasyon o pamilya, basta't pag-ibig ang siyang naghala. Happy Valentine's Day and thanks for watching! Please subscribe, stay safe, and bye!